，绣春刀四年无人投资，却靠张震一人拉到了三千万。二零一零年，绣春刀的剧本呢就已经有了雏形，却因为没有一个人看好它，导演陆阳足足拉了两年投资都没拉到像样的，却因为做了另外一件事情啊，直接得到了三千万的资金，那就是邀请张震出演。陆阳在一直拉不到投资的情况下，依然在选角的事情上十分上心。虽然有好多人劝他把《绣春刀》改成现代剧会好一点，但陆阳呢丝毫没有改变的意思。在一次机缘巧合之下，张震对这部电影的剧本呢很感兴趣，并且在陆阳的邀请下答应出演沈炼一角。令人没想到的是，张震的出演成功吸引了好多投资商的回心转意和好感。张震从一九九一年出演首部电影《五岭街少年杀人事件》开始，他就获得了金马奖，此后便是成了流量代名词。在二零零八年和二零零九年出演的《赤壁》和《一代宗师》以来，张震呢、啊、就一直在顶流的位置，所以在出演《绣春刀》的时候，好多投资商都要主动投资了，并且他们还表示都看在张震的面子上投的这部影片。然而呀。陆阳就用拉来的三千万投资，却造就了远不止三千万的荧幕效果。可在实际拍摄的时候，哼，把演员们呐都给苦坏了。当时是在夏天，气温将近四十度，他们却要穿着厚厚的铠甲，基本每天下来呀，他们的衣服都会湿透。这也许是拍古装戏的艰难所在。这让头一次参演武侠剧的王千源十分头疼。不仅穿的厚，王千源最抵触的呀，还是电影中的动作戏。为了自己不被挨打，他特意是去学习了武术呀。在《绣春刀》上映前，因为资金有限和演员们的档期问题，导致这部电影只在上海、北京、广州等几个地方宣传。在机上呢，当时的网络并不是很发达，所以啊，这部剧并没有立刻大火起来。但好剧永远不怕时间的磨练。多年之后，人们纷纷表示这部影片是被严重低估的武侠剧。然而呢，这些还都不是《绣春刀》的精华部分。它最值得考究的地方啊，就是这部剧中提到的武器了。甚至不少观众表示呀、啊，电影中的刀才是这部影片的主角。这是把中国武术刀拍得最野的电影，也是对武术刀文化讲究到极致的电影。在《绣春刀》中，主角三兄弟的这三把刀呀，是整个剧组人员在搭配原著的基础上设计出来具有灵魂的刀。这首先呢是王千源饰演的鲁建兴，他用的是气势磅礴的偃齿刀。那从外形啊就知道，他需要鲁建兴的双手持刀，刀法大开大阔，动作慢，但是有力量。这也就是咱们常说的攻速慢，但伤害高呀。这把刀的速度呢，也在反映着鲁建兴简单粗暴、忠厚的决策特点。偃齿刀在历史上的雏形呢，是起源于宋元时期，它是宋代的大刀结合《绣春刀》而来的，劈砍起来呀十分有力量。然后呢，就是张震，哎，作为电影的男主角啊，沈炼用的刀也是最有考究的，他用的是偃领刀，也是最贴近《绣春刀》的武器。在第二部电影中啊，他用的就是正宗《绣春刀》了。沈炼拿的那把刀呢，是典型的绣春刀。偃领刀的刀身不长不短，不宽不细，笔直中又透露着弯曲，这也反映出沈炼有勇有谋、细心周到的性格。绣春刀是明朝锦衣卫标配的武器，导演为了体现出艺术效果，特意将绣春刀改的是更加美观。在基本外形不变的情况下，他把刀把和刀身加了很多帅气的纹路，从而给人一种视觉震撼的效果。最后呢，就是李东学饰演靳一川用的双刀，这种刀的刀法迅速致命、快狠准，是最能体现这种刀的特点，同时也体现着靳一川的人物特点。靳一川活泼好动，所以在动作上面呢也是十分的迅捷。还有就是狠，他能有锦衣卫的身份，其实也是杀人器官得来的。同为他的好兄弟丁修，因为知道他的秘密，所以才不断勒索靳一川。那说到周一伟饰演的丁修呀，虽然戏份不多，但他却是整部电影最令人深刻的人物之一。公公不知道他是我师弟吗？你这样的人，他再不这样，这个人可是我的挚爱亲朋，手足兄弟呀，得加钱。丁修用的刀是苗刀，也叫做御林军长刀，因为这把刀的外形又长又帅，所以他也是影迷们最喜欢的武器之一。苗刀呢是介于七家刀和墨刀之间的一种刀。七家刀呢细长弯曲，日本人最爱的军刀呀，其实就是七家刀的小弟弟了。那墨刀呢说的是唐代时期用的长柄大刀，它两面刀刃。这种刀的长度和长矛或者戟是一样长的啊，但是又因为一半多呢都是刀身，所以呢它也被称为是古代战争中的冷兵器之王。丁修用的苗刀就结合了二者的特点。
刀身，长而笔直，笔墨刀巧巧，也比七侠刀霸气一些。这把刀同时也表现着精修烂人的身份，同时也透露着他亦正亦邪的人物性格。绣春刀在2014年上映第一部之后，总投资三千万，最终只收回了九千万成本。呃，虽然是赚了啊，但对于所有的工作人员和演员来说，这个成绩并不理想。然而，对于陆阳来说呀，《绣春刀一》只是一个开始，《绣春刀》第二部为什么比第一部多花了八千万？一共有三项开销，这第一项呢，巨大开销就是服装。都说古装剧的服装呢比演员都重要，陆阳导演也是明白这一点，所以《绣春刀》的第二部还没有开拍，就已经在服装上投入了大量的资金。因为讲述的内容是明朝锦衣卫，所以飞鱼服这一关呢必须做得漂亮。而飞鱼服呢又有很多等级的划分，一般它等级要分千户、百户、总旗、小旗到卫官，基本上每一个等级的官职都会有专属的飞鱼服，尤其是像张晨饰演的沈炼呐、啊。他的服装也比第一部更加精致，更加细节。可以看到，我现在身上穿的这件甲是比较大的，比较分量。他们戴的帽子、身上铁甲的纹路，还有衣服上的绣花和纹路呀，那可都是纯手工制作，可是妥妥的艺术品。嗯在服装的具体花销呢？嗯，没有准确数值，但陆阳确确实实呀是付出了很多时间在服装上。这第二项庞大开销就是这部电影的场景了。场景的话呢，我们用了三个月的时间，走遍了中国的东南部吧。有时候呢，为了满足拍摄，他们还会现场搭建超大型的场景，并且还会请来好多建筑工人来实地搭建。这第三项巨大的花销，也就是《绣春刀》中核心的道具了。飞鱼服，但是呢，也是通过有一些艺术加工和艺术调整。刀的外形不仅联系着角色的性格，还有各种细节上的手工处理。每个人物的绣春刀，因为性格不一样，所以在设计上面会有一点点不一样。我的绣春刀上面掉的就是人是花，林远凯他可能就是一只鹰。怎么样？看完这三项巨大花销呀，你会觉得花的值吗？反正啊，我是觉得很值。看武侠片不就是看一个视觉享受吗？画面中的每一个细节的美观呢、啊，都是导演组十分考究的结果。还有张译和雷佳音，他俩呀、啊，那都是第一次出演古装。导演找到雷佳音上来就要求他减肥二十斤，对我的要求让我瘦二十斤，所以我的运动量会比别人大一些。他在剧中的表现也是十分的饱满，也正是这样，在二零二一年的时候，陆阳点名邀请雷佳音出演《刺杀小说家》。对于《绣春刀》的两部作品的改良和成长，你有什么独特的见解？在评论区留下你答案吧！关注我，了解更多大剧冷知识。